订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀你收看，灼灼风流。小姐，小姐，小姐，走了走了走了，嗯，走了。哎，去哪儿啊？去福利寺，不去不去。快快快快，来不及了，走了走了走了，怎么就来不及了？了知道了，来。啊、慵懒垂云鬓，梨花映月辉，转弦诉别思，郎君何时归？想不到这沈惊鸿还能写出这样的淫词艳曲，还号称什么惊鸿公子呢？有辱斯文，真是有辱斯文。小姐，那你还念得挺起劲儿来？那是因为，想来你们家小姐我也不是什么斯文人。你不是成天嚷嚷着还喜欢那个惊鸿公子的吗？那惊鸿公子不是帮我们赚到钱的人吗？我自然仰慕他，谁还会跟衣食父母过不去？哎，你一大早把我拉到这浮云寺，到底做什么呀？听说这浮云寺特别灵，今日可是佛诞日，所有的学子今日都会来上香，祈求会师高众。人人都来找菩萨求，可那榜上的人数却是有限的，菩萨该保佑哪一个？你这不是为难菩萨吗？自然是保佑最诚心的那个人啊！哎，对了，小姐，嗯，待会儿见了菩萨，你千万不要乱说话啊！都说。功名利禄是浮云
。但是这浮云，谁又不想多多益善呢？来浮云寺求浮云，你还真是特别。就跟在这儿，哦，菩萨一眼就能看见你了。菩萨，菩萨，求你保佑小姐，一定要口中状元。不行的话，榜眼也可以，还要保佑小姐一辈子无病无灾，身体康泰，每天都开开心心的。你就花了十个钱，向菩萨求这么多，未免太贪心了吧？菩萨，我没有钱，但只要你能保佑小姐，局里一定做牛做马报答你。小姐，你跟菩萨许了什么心愿？人人都求菩萨保佑，菩萨要保佑这么多人，那我就祝菩萨天天快乐。小姐，陆大娘跟我说了，今日在流云亭呢，会有一场浮云诗会，说不定还能遇上惊魂公子大杀四方的盛况。我这带着我家过耳不忘的小姐来听她的诗词，回家编纂成册。呃、啊，俊、啊、丽，这个任务交给你了。我突然肚子疼啊！我肚子疼，交给你了，小姐交给你了，小姐。见过王爷，你为何来此？王爷刚才露出个后脑勺，难道不是暗示小人到后山来见面吗？难道小人猜错了？千情复回。好吧，小人是觉得除了后山哪儿都是人，王爷应该不愿意在人堆里跟小人谈事吧，所以就想着来后山碰碰运气。没想到小人的运气是真不错。你还信运气？方才本王见你在菩萨面前，可丝毫虔诚都没有。人人都向菩萨求富贵，只有小人祝菩萨天天开心。这么算来，那小人不是对菩萨最好的人吗？别人都是求富贵，你为何不求？向菩萨求，不如向王爷求。考官就在眼前，小人何必舍近求远呢？文修，请，请。王爷，您找小人是有何事啊？还阳伞的药方，你是从何处听来的？小人小的时候听娘亲讲过，不过小人的娘亲也只知道治仙国等几味药，并不清楚完整的药方。本王命人寻遍了京中的名医，无一人听说过还阳伞。太医局也没有吗？你为何认定这药方是出自于太医局？嗯，淮阳散的原料都十分珍贵，尤其是这个治仙果，千金难求。除了太医局，谁能这么财大气粗、啊？再说了，这个药方，小人从未在民间听过。
本王已经查了太医局，并没有此药方。你母亲会不会是说错了？王爷，你有所不知，小人的娘亲对于童年的事情都记不大清楚，唯一能记住的几件事情便加倍清楚，尤其是这个制仙果。对了，制仙果，王爷。你要是查不到还阳散的药方，您可以查查这个制仙果的来源跟消耗。制仙果金贵，应该，应该只有在各国的皇室里面才有。既然如此，你为何一闻便知，云响月身上有制仙果的味道？嗯，这个吗？嗯，家父听说，那制仙果入药可以提振。提振男子雄风，曾经重金求得一颗，以延请名医研究药理。小人在自家医室里面见过此物。哼，看来你倒是沾了江南穆家的光，什么奇珍异宝都见过、嗯。哪里哪里，王爷，您不妨让人去查查宫中。这制仙果的出入跟消耗，说不定能有眉目呢。这是一个线索，本王自然会查。但是，你仍然可以。今日祭神堂事务比较冗杂，若是得空，也并无不可。很久没有练习琴了，莫非是去里面来做一曲？本宫虽然不太懂琴，不过听闻此曲，也觉得潇洒不羁，万里无恙。见过大殿下。得大殿下谬赞，在下愧不敢当。诸位，不必被本宫所打扰，一切如旧，放松一些。本宫。也只是来听听课。王爷，这淮阳散要真的是天下独一份的药方，那小人这么轻易说出来，不是自投罗网吗？这药方，只有你和你母亲知道。难道是出自于你的母亲？看来王爷已经查清楚小人的身世了。
小人来自江南穆家，小人的母亲在幼时家逢巨变，被卖进了烟花之地。母亲连父母的名字都不记得了。之前，他随意取了一个花名。后来，我父亲给他改名，叫做顾一笑。阿娘，我今日学了“惜我往矣，杨柳依依”。阿娘，你能跟我说说你是从哪来的吗？阿娘，就像窗外那些飞花，也不知道是从哪棵树上飘落下来。那你此次进京，不仅仅是为了会试吧？看来，王爷都已经知道了，又何必再问小人呢？这是你的私事，我当然不想多问。可是，本王在意什么，你应该知道吧？王爷，小人知道还阳散。皆因为小人的母亲，但小人的母亲为何会知道这个？与小人而言，也是一件很奇怪的事情。小人的母亲教小人读书写字，教小人行医救人，还教小人立身之本。可是娘亲为什么会懂这么多？与小人而言，也是不清楚的。他如今已经成了一抔黄土。他从何处而来，一直是小人心中的未解谜团。要是王爷能帮小人寻得答案，小人感激不尽。本王知道了。那王爷，您这是相信小人了？本王不信。但我相信，子女对父母之情。嗯、到底是信还是不信？啊！身如羁旅客，四海寄无依。欲在凌烟侧。唯有岁月飞。此事虽好，也有意境。可男儿在世，若是四顾彷徨，又怎能做大事？听闻惊鸿公子诗才厌绝定京，不知今日。有何新作，好让吾等耳目一新。世宗兄，大殿下今日亲来，怕只是为了给沈惊鸿造势。莫要介意，来。想来今年的会员不会旁落了。百战功成，心未改。千年往事，复流悲。江山无恙，雄图歇。一代高峰，图我摧。百草黄沙霜雪凝，将军饮血战争欢。边生不到阴山北，暮续秋高，汉月寒。醉梦谁知何处是？鹧鸪声断夕阳余。春风细雨，潇湘水。霜叶萧森，送客车。云低催日暮，风急卷旌旗
，边塞红生街，南园品茗期，长烟连日暮，树客未边关。一盏清平意，徜徉碧海间。出云万里，金寒月，昔日英雄。王爷还要见我姑娘，说明他们还有用。你去听听看，他想说什么。犹记当年，鸿鹄志，山河未尽。你记性好不好？方才听文周子念的诗，你都记住了吗？啊。那你能不能抄一份给我？我有点急用。嗯。我自抄。没事，能记下来就行。求求你了，求求你了！沈兄，再来一首。是，再来一首。再来一首。沈兄，铁甲三千对，牙齐百万兵，貔貅掩虎背，箫鼓出神经。万古英雄气，江山战法母。平生忠义志，双臂造金秋。战火连城，飞雁断。孤灯铁甲，半消魂。黄沙埋骨，思归路。钟磬齐鸣，万。错了，没错，漏了，也没漏，就是你这字，丑的我眼睛疼。好一个平生忠义志，双鬓早金秋。不愧是本宫看中的人，一时轻狂，让大殿下见笑了。本宫就喜欢你的轻狂，比那些软绵绵、无病呻吟的强多了。吟诗作赋本就是小技，倒也情操罢了。说的对，惊鸿公子胸怀凌云志，心存家国情，将来定是朝堂栋梁。会试将近。本宫便拭目以待了。谢大殿下。想不到今日。大皇子也来了。听闻大皇子喜欢诗文，尤其喜欢边塞诗，上午好战，所以他才能跟你走得这么近。啊，众所周知，王爷跟三位皇子都是一般亲厚。哎，王爷，这沈金红进来的名声可不怎么好。你突然扯上他干什么？这个沈金红，虽然名扬定金，但是因为他扫了文人的颜面，在圈子里并不好过。大皇子要是想提携他，最好是先想办法帮他扬名雪耻。什么办法？这个沈金红，他的文学口才虽然已经名满定金，但是他在风骨气节上却欠了不少，而且啊，他还有不少的诗词唱曲。在勾栏流传，可今日他却书尽壮志凌云，边塞豪情，足以令听者热血沸腾，肃然起敬。你说的这些，与本王有什么关系？王爷，大皇子对他的人都可上心了，那您
能不能，嗯，对小人也好点？谁的人？小人从头到尾也没做过别人的人啊。那你要本王对你如何上心？王爷，近日这定经什么东西都涨价了，尤其是笔墨纸砚。小人虽然是穆家的人，但却是个不得宠的庶女。这来定经，嗯，也没带多少钱。这几日，不管怎么说，也帮了王爷。那么一点点忙，哦，别的不说了，这小秦宫的姑娘们都给了两个银挺当枕巾呢。那……天。那日在文征楼，本王恰巧在你的隔壁。你自己还记得自己说过什么吗？啊，那天您都。听到了，嗯，那天小人是说了不少对您忠贞不二的话，您既然都听到了，还这样明知故问，让人怪不好意思的。你说的，是真心话吗？那是自然，小人对您的崇拜之心，全权之心，日月可证，天地可见。崇拜我，贪功冒进。那那那是我想到您，利用自己诱敌深入，这不是所谓千金之子坐不垂堂？小人这不是担心您吗？多谢王爷。真好！哎，直墨，你怎么？啊！对不起，对不起，我我一时没控制好力道，你疼不疼啊？啊！我我不是故意的，我这现在只能去请你看大夫了。说话出现的时机过于巧合，而且他还知道还阳伞的秘密，可疑之处还是颇多。此事事关三万将士，还得找时间再试他一回。属下明白。今晚你去木卓花家，把他带上，一起去天通山。王爷是怀疑。他与幕后之人有关，本王也想借此一探这幕后之人，是否是我心中所疑之人？这招请君入瓮，可谓一箭双雕。王爷高明。惊鸿见过公主。听闻你今日浮云诗会，斗酒百篇，甚得本宫大皇帝欢心。可惜公主未能前去。今日本宫忙于祭善堂之事，当真没时间前去。公主辛苦了。趁儿拔西着相，奔逸绝尘。
你被他相中，不是坏事。本宫还要祝贺你呢。今日福音诗会过后，沈公子可谓闻名天下了。这一切，还要多谢公主提点。沈公子是有才之人，我书房里也有很多藏书，如果你感兴趣，可以随意翻看，望能帮你荣登姓榜，成寒门之表率。多谢公主。可如今，世家当道，想要寒门崛起，岂是我一人能左右的？你便要做这第一人呢。有了表率，寒门子弟才能陆续效仿。公主所言极是。公主。刚刚谈的可是寻仙局啊？你懂这局棋？只能说，尚可。那可愿意与本宫对弈一局？只要公主愿意，在下愿意奉陪。说，嗯，金王殿下为什么给你这么多钱？你拍老虎屁股了？老虎屁股能能拍吗？我最多。就是捋了一下老虎须。你看这个帝王殿下，虽然十分危险，而且他也很难相信别人，但如今因为还阳伞这个事情，嗯，咱们是如何也撇不开这层关系了。那你说我该怎么做？啊？嗯，博取他的信任。哎，我发现帝王殿下这个大魔神，嗯，不仅不嗜杀，还有那么一点好说话，所以今日啊。我也卖了一点我的小聪明。小姐今日能挣到五百两，我觉得不是小聪明，是大聪明。与虎谋皮，跟大人物交流，我既要展示自己的长处，也要透露一点自己的短处。嗯，嗯，一个有点本事又很贪财的下属，用起来会更顺手。嗯。啊，那现在丁王殿下算信任你吗？怎么可能？像他这种。在战场上经历过生死的人，最难把后背交给别人了。所以啊，嗯，我在想，对他来说，还是钱货两讫来的最痛快。嗯，哎呀，不过现在就这个还阳伞的事情，实在是令人头疼。啊，你帮他办事，他给你钱，为什么你头疼啊？我猜他眼下应该会同时追查三条线索，第一。是这个制仙果的记录，第二应该就是我阿娘的身世，第三应该是这个袁副将的尸骸。哎，距离，嗯，你知道吗？阿娘曾经与我说过，我外祖父曾经在太医院供职。这个连定王殿下都查不到的还阳伞记录，偏偏又出现在外祖父留给我阿娘的遗书里面。啊，嗯。你说这还阳伞，会不会就是我外祖父研制的？嗯，很有可能啊，没准还是独门秘方呢、哎。完了完了完了，这定王殿下以后要想拿我这个做外孙女的解气，可怎么办呀、啊？哎呦，怎么会这样？解气？嗯，那怎么办呀、啊？他们上一辈的恩怨为什么归到你头上啊？那定王殿下不是不能人道吗？你给他治病，哎，让你懂。以后可千万不能乱说话。上次在文征楼，那定王殿下就在咱们隔壁。啊，那那咱们在屋里也不能乱说。对，以后就算在家里也不能乱说话，指不定他的人现在正在门外偷听呢。嗯，砰！真真在听啊！小姐，你别怕，好快，我看吧，去看看。我我们没说王爷坏话。你把扫把拿开。那你又用剑捅我们脖子呢？我真要拿剑捅你们脖子，你拿个破扫把有什么用？也是啊。那你找我们干什么？又要让我们小姐治病？怎么？我们定王府请不得？哎，请的，请的，哎，请的，请的。局里，嗯，你留着看家，我跟他去了啊。不行不行啊，我要跟小姐一块儿去。马已经备好了。要骑马。你不会骑马，去不了。我抱着小姐的腰，呃，谢。
新买的沈清红诗选快印好了，到时候书房火气会随时送货上门的。你要不在家，那沈公子过两天过气了，书卖不出去可怎么办？清红公子这么容易过气啊？等过些天，你们家小姐我中了状元，她可不就过气了？啊，哎，也对呀、啊，小姐，那你一定要注意安全啊，早点回来，马上就要会试了，你把家看好了。来了来了，小姐注意安全啊！看好家，嗯，走吧。雨，王爷，人带到了。我让你把人带来，不是用这种。他这么厉害，怎么可能不会骑马？装的吧？不是，小人真不会啊，真不会、啊。算了，你把药箱给直墨，上本王的马来吧。啊？什么？药箱。药箱。来呀、啊，王爷，小人腿腿动不了了，抽筋了。王爷，咱们这是要去哪儿啊？去看一副尸骸。需要你帮忙验尸，酬金会加倍。王爷，非要带着小人去吗？小人很快就要会试了，本来这几日是要闭门读书的。再说了，王爷，我也不是仵作呀。正所谓术业，术业要有专攻嘛。本王是觉得，尸骸上面有些特殊的东西，普通的仵作看不出来。谁让你知道还阳散呢？王爷，我真不是怕一来一回耽误了功夫，会影响我会试。快马加鞭，一日便到。一日？怎么？你若着急的话，我们可以现在出发。哎哎，不是不是，王爷，王爷，我们能不能再再商量商量，再商量一下？我的意思是，孩子，再快点，快点！哟，瞧。哎哎、这穆卓华怎么看怎么不靠谱。王爷的命令，我当然知道啊，我是怕他帮不上王爷的忙。胆小如鼠，要是见了尸体就腿软，还怎么带行仵作之责？我觉得能帮。那要是他帮不上呢？他装的。你倒是挺相信的。走吧，下，下。再见，王爷。尸骸呢？就在这屋里。带路吧。嗯。哦。只剩白骨了。王爷，咱在旁边找到这副腰牌。
确认是袁福江所有。中有，岂会叛国？是有人拿我和娘的命要挟他。你过来吧。嗯此人已死去五年有余，这尸骸上一共有十三处伤痕，五处为骨折，乃是高处坠落所致；另外八处乃是抓痕，出入骨极深，后向内侧收缩，应是类似鹰爪外形的铁制兵器所致。发现什么了吗？哦，回王爷，这具尸骸伤痕虽多，但都不是致命伤。那就是说，你找到了致命伤。王爷，请看，这儿有一个针眼。真是啊，姑娘，心细如发，小人惭愧。啊，仵作大哥言重了，尸骸上面有这么多伤，自然很容易忽略这个。我是学过针灸，所以对针眼格外的在意。王爷，您看，此处还有一个针眼，针从额骨进入，从枕骨穿出，足以致命。所以，此人应该先是被鹰爪状的利器所伤，后又中了针，在重伤之下，不慎跌入悬崖，最终殒命。如此穷追不舍，处心积虑的要害死此人。小人斗胆问王爷，这位袁副将是？五年前，巨马河之战。他给本王送上了一份假情报，此后他便下落不明。数日前，本王查到了他女儿的下落，才得知那时候他的妻女被要挟了，不得已才送出了那份假情报。他的女儿就是云想月。云想月。<音>